ఎలాగున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లంబసింగి ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ సో పేర్లోనే ఉంది ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ అని ఈ మూవీ గురించి చాలా మాట్లాడుకున్నాం ఈ రోజు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దివి గారు మీ గురించి చెప్పాలి బేసిక్ గా న్యాచురల్ స్టార్ నాని గారు మన పక్కింటి అబ్బాయి అని ఎలా అయితే పేరు వచ్చిందో మిమ్మల్ని ఈ మూవీలో చూస్తే అరే మన పక్కింటి అమ్మాయి అన్నట్టు అనిపిస్తున్నారు అంటే లైక్ ఎవ్రీ వన్ విల్ కనెక్ట్ టు దట్ క్యారెక్టర్ బేసిక్ గా ఎవరైనా అబ్బాయి కూడా ఎవరైనా అమ్మాయిని లవ్ చేయాలంటే నాచురల్ గా ఉండాలి అలాంటి ఒక లుక్ కోరుకుంటారు కదా సేమ్ అలాగే ఉన్నారు మీరు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇదంతా మా డైరెక్టర్ గారు అలా అనుకున్నారు ఈ థాట్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దాట్ ఆయన ఎలా అనుకున్నారో అలాగా మేమిద్దరం అలాగే వి బిహేవ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లంబసింగి అనేది మనకి టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఇట్స్ అండ్ వైజాగ్ ఈ మూవీకి ఎందుకు లంబసింగి అని నేమ్ వచ్చింది అంటే ఈ కథ స్టార్ట్ అవ్వడమే ఒక విలేజ్ లో స్టార్ట్ చేయాలి అది కూడా ఏంటంటే మనకు ఒక ఏజెన్సీ ఏరియాలో యాక్చువల్ అరకు లాంటి ఏరియాలో జరిగే ఒక కథ ఇది యాక్చువల్ మొత్తం సబ్జెక్ట్ అక్కడే జరుగుతుంది కాబట్టి సరే అరకు ఇవన్నీ కూడా చేసారు అలాంటి చాలా సినిమాలు చేశారు షూటింగ్ చేశారు కాబట్టి దాని కాంట్రాక్ట్ దగ్గరలో ఏం బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నప్పుడు మా ప్రొడ్యూసర్ కళ్యాణ్ గారు లంబసింగ్ అనే ఒక ప్లేస్ పోయి చూసాను అవి బాగుంటుంది అది ఎవరు ఇంతవరకు ఎవరు వెళ్ళలేదు ఎక్స్పోజ్ అవ్వలేదు ఎక్కువ ఇవి కూడా కొత్తగా ఉంటాయని చెప్పేసి మేము అలా ఆ లంబసింగ్ అనేది వెళ్ళడం లొకేషన్స్ రెక్కీకి బాగుంది విలేజ్ బాగుంది అక్కడ చుట్టూ లొకేషన్స్ మనకు కావాల్సిన లొకేషన్స్ అని దొరికాయి బై గా అందుకని చెప్పేసి అక్కడే షూటింగ్ చేయడం జరిగింది సో అక్కడ షూటింగ్ చేసాం కాబట్టి లవ్ స్టోరీకి ఏదో లవ్ స్టోరీ పేరు కాదు లంబసింగ్ అని పెడదాం ఎందుకు పెట్టకూడదు అని చెప్పేసి ఆ టైటిల్ ఫిక్స్ చేసాం అది పెట్టినప్పుడు నాకు కూడా అనిపించింది సార్ నిజంగా చెప్పాలంటే లంబసింగ్ ఏంటి ఏంటి ఇలా ఉంది పేరేంటి ఇలా ఉంది అందరు అడుగుతున్నారు దాని తర్వాత కూడా సినిమా చేశాను అంటే లంబసింగ్ లంబసింగ్ అంటే అంటే <laughs> 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 సో ఆ ఊరు అందుకని చెప్పేసి ఆ విలేజ్ పేరు పెట్టడం జరిగింది ఈ సినిమా ద్వారా మీరు అన్నట్టు ఇంకొకటి తెలుస్తుంది లంబసింగ్ అనేది హలో సార్ హలో సార్ ఇది మీ ఫస్ట్ మూవీ సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ మూవీ ఇంత మంచి లవ్ స్టోరీతో వెళ్తున్నారు సో హౌ డూ యూ ఫీల్ ఐ ఫీల్ ఫెంటాస్టిక్ చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ సినిమాలో నేను కానిస్టేబుల్ వీరబాబుగా మీకు కనిపించబోతున్నాను అండ్ దివి యాజ్ హరిత సో హిస్ ట్రయల్స్ మేకింగ్ తన తన లవ్ చేయడానికి తను యాక్సెప్ట్ చేయడానికి తను పడే కష్టాలు ఇవన్నీ దిస్ ఇస్ హౌ ఐ చాలా మందికి మూవీ అనేది ఒక డ్రీమ్ సో మీకు ఈ మూవీ ఆపర్చునిటీ తొందరగా వచ్చింది అనుకుంటున్నారా లైక్ చాలా స్ట్రగుల్స్ లో వచ్చింది అనుకుంటున్నారా నేను స్ట్రగుల్ ఎప్పుడు అవ్వలేదు యాక్చువల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఫిల్మ్ నేను ఇప్పటి వరకు పని చేసిన సినిమాలన్నీ కూడా నాకు తెలిసిన వాళ్ళవే చేశాను సో మీ యాజ్ అ లీడ్ యాజ్ అ హీరో Uh, never in my mind actually ma only thought endante oh manchi actor avali manchi roles cheyali anedi eppudu undevi it's out of chance ante ne ellina konni film festivals lo i grabbed some best actor awards wow oka four ochayi so atla cheskuntu cheskuntu due to my friends with uh, film makers and technicians so i have to thank kalyanna very much for choosing me and uh, director sir for accepting this very nice sir meeku ee love story ki divi and the sir iddaru correct act ani endu kanipichindi actually ga ee first uh, love story mind voice, voice <laughs> naake em anipiledu enduku ee iddarni ade maam thanka chepthe ee iddarni anukone em cheyaledu katha so katha endu kotta valatho cheyadam ani cheppesi first eppudaithe ee story anukone kalyan gariki narrate chesin tarvata aayana adigaru కళ్యాణ్ గారు మన ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ కదా ఏ హీరో కావాలి ఏంటి ఏ రే ఏ కైండ్ ఆఫ్ హీరోనో ఏదో ఇదంటే నేను ఫస్ట్ బేసిక్ చెప్పే హీరోలు ఇమేజ్ ఉన్న వాళ్ళతో ఇది వద్దు సార్ కట్ట ప్యూర్గా అందరు కొత్త వాళ్ళు తెలుదాం సారు సూపర్ అసలు నాకు కూడా ఎప్పటి నుంచి ఉంది అసలు అందరు కొత్త వాళ్ళతో చేద్దామని చెప్పేసి అన్నాడు 
సో అక్కడి నుంచి మేము ఆడిషన్స్ కానీ అక్కడి నుంచి మొత్తం మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ సర్చింగ్ ఆడిషన్స్ చేసి చేస్తున్న ప్రాసెస్లో వీళ్ళిద్దరు ప్రొఫైల్స్ చూసి వీళ్ళు సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో అంతేగాని అంతకుముందు వీళ్ళకి మాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు తెలియదు కూడా తెలియదు తెలియదు సార్ అంటే అదే అప్పుడే కళ్యాణ్ గారు ఫోన్ చేసి పిలిపించి నవీన్ గారు స్టోరీ చెప్పేశారు మాకు అసలు తెలియదు మేము మేము వర్క్ చేస్తున్నాం చేయబోతున్నాం అని స్టోరీ నచ్చిందా అన్నారు బాగుంది అంటే ఇందులో నువ్వు లీడ్ సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఐ గాట్ లక్కీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నన్ను అంటే వీళ్ళు అనుకొని ఓకే వీళ్ళు బాగుంటారు చెప్దాము వాళ్ళకి నచ్చితే చేద్దాము అని అనుకోవడం నవీన్ గారు కానీ కళ్యాణ్ గారికి వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ సో మీకు హీరోయిన్ గా దిస్ ఇస్ అ ఫస్ట్ మూవీ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ మూవీ అండ్ ఐ హన్ మెనీ బిఫోర్ కానీ అవేవి దిస్ ఇస్ అ ప్రాపర్ లాంచ్ ఓకే ఓకే వెరీ నైస్ సో మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ ఆపర్చునిటీ ఇలా మా సార్ కాల్ చేసి మీరు కన్ఫర్మ్ అయ్యారు మూవీకి అని అన్నప్పుడు వాట్ డూ యూ ఫీల్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే ఇదే కదా నా కోరిక నేను ఏం అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను ఆ ఆపర్చునిటీ నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఇంకా చాలా మేము దాని తర్వాత మేము నేను నవీన్ గారు ఇంకో ప్రాజెక్ట్ కూడా చేసాం సో వీ వీల్ కీప్ వర్కింగ్ నాకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఇట్ దిస్ ఫిలిం we are waiting for the release i am waiting for my time pre tokal ko oka time vastadi kada ala march 15th ma time yeah so ee movie lo meer harita gari ga kanipistunnaru so end nen cheppinattu starting lo ne you look completely different basically ilanti oka look ante heroine ane sariki koncham ekku expect chestam but you are like complete natural look lo unnaru ee look kosam ee movie kosam meer emaina hard work chesara asale em cheyaledu ante hard work em cheyaledu వెరీ న్యాచురల్గా దానికి మేకప్ ఎప్పుడు వేయలేదు ఒక కాటుక లిప్ చిన్న గ్లాస్ లాగా పెట్టుకున్నాం అంతే హెయిర్ కానీ మేకప్ కానీ ఏం చేయలేదు సో న్యాచురల్ మీ న్యాచురల్ మీ ద కాస్ట్యూమ్స్ కూడా ఆయిషా అని షీఈ్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ స్టైలిస్ట్ తను డిజైన్ చేసి పల్లెటూరుకి ఎలా అయితే బాగుంటుందో ఆ స్టైల్లో మాకు కాస్ట్యూమ్స్ ఇచ్చారు అండ్ సార్ కూడా ఎప్పుడు నన్ను ఎప్పుడు ఇలా ఉండదు సార్ మామూలుగానే నాకు మేకప్ ఇష్టం ఉండదు సాంగ్ షూట్ కి వేసుకోవాల్సి వచ్చింది సాంగ్ షూట్ కాబట్టి తనకు కూడా హ్యాపీ మేకప్ లేకుండా ఎందుకంటే దాని మీద హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చొని మేకప్ చేసుకోవాలి బేసిక్ గా హీరోయిన్ అంటే అవన్నీ ఉండాలి కాకపోతే క్యారెక్టర్ అలాంటిది కాదు కథలో చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది సో ఆ కథ డి గ్లామరైజ్ ఒక న్యాచురల్ ఒక విలేజ్ గర్ల్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది కాబట్టి మాకు కూడా చాలా హ్యాపీ రెగ్యులర్ లవ్ స్టోరీస్ ఇవన్నీ చాలా మూవీస్ వచ్చేసాయి కాబట్టి అండ్ లవ్ స్టోరీ మూవీస్ కూడా రీసెంట్ గా ఫుల్ హిట్ అయిన మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి ఈ మూవీలో ఇంకా ఏముంది ఎనీ లవ్ స్టోరీ బాయ్ మీట్స్ గర్ల్ అంతే కదా ఎనీ స్టోరీ అమ్మాయి అబ్బాయి ఎలా కలిసారు ఏంది ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ అయినా ఒక డిఫరెంట్ థీమ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తోటి వెళ్ళాం మేము ఈ లవ్ స్టోరీ సో బికాజ్ అనేది ఆ లంబసింగ్ అన్న నేచర్ ని కూడా ఒక క్యారెక్టర్ కింద తీసుకొని సో అలాంటి లంబసింగ్ అనే ఏజెన్సీ లేకి ఆ ఏజెన్సీ ఏరియా తెలియకుండా తెలియని ఒక అబ్బాయి వచ్చి అక్కడ ఉన్న లోకల్ గర్ల్ చూస్తే ఏమవుతుంది అక్కడ పరిస్థితులు ఎలాగా ఇచ్చేసాయి అని చెప్పి చెప్తూ ఒక డిఫరెంట్ గా చెప్పాను చూస్తే మీరు సినిమా చూస్తే డెఫినెట్ గా అర్థం అవుతుంది లంబసింగ్ కాంబినేషన్ తో కూడా ఆడియన్స్ అందరు మేబీ లవ్ లో పడిపోతారేమో సో సార్ కళ్యాణ్ కృష్ణ గారు ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఈ మూవీ అవును సో ప్రొడక్షన్ గురించి చెప్పండి సార్ మేము చాలా ఫ్రెండ్లీగా చేసాం ప్రొడక్షన్ అది యాక్చువల్ గా ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అనేది కాకుండా అంటే ఒక యూనిటీగా చేసిన ప్రొడక్షన్ హౌస్ అయితే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జీకే మోహన్ సార్ సో చాలా జా షూటింగ్ ఇదంతా చాలా జాలీగా చేసాం ఎక్కడ ఎటువంటి ఇది లేదు సో చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసాం షూటింగ్ ఎందుకంటే కళ్యాణ్ సార్ ఆల్సో లైక్ ద దిస్ థింగ్ అనమాట అంతా ఆయన కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అందరితో సో నేను ప్రొడ్యూసర్ లేదు ప్రొడక్షన్ చేస్తాను అలా చేయండి ఇలా చేయండి ఏమి ఉండదు అంత మాలో కలిసిపోయేవాడు అంత అందరూ కలిసిపోయి యూనిట్ మొత్తం అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ డేస్ అక్కడ ఉండడం అనేది గ్రేట్ సింగిల్ షెడ్యూల్ అది కూడా సింగిల్ అప్పుడు కూడా వచ్చేవాడు ఈజ్ బిజీ విత్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్ తన సో తన ఓన్ ప్రాజెక్ట్ బిజీగా ఉండేవాడు అప్పుడప్పుడు వస్తుండేవాడు వస్తూ వస్తూ హీరో హీరోయిన్ లేదని తీసుకొచ్చేవాడు తినడానికి అనేది దానికని సో వాళ్ళని బాగా చూసుకున్నాడు అసలు అందరినీ యూనిట్ అనేది చాలా గ్రేట్ అంత అందరూ కూడా చాలా యూనిట్ పీపుల్ సిక్స్ థర్టీ ప్యాక్ అప్ అంటే చేసి చేసుకున్నా సరే ఇంకొక అరగంట సరదాగా అనేవాళ్ళు అంత ర్యాప్ అందరు బాగా చూస్తున్నారు టోటల్ అందరూ ఫ్రెండ్లీ అసలు ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా లేదు నెగిటివ్ గా కానీ లేదు వెళ్ళిపోతామని కానీ ప్లస్ ఇంకా మనం ఉన్న ప్లేస్ లో సార్ 
మేము కింద లోయల్లోకి పైకి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది అనమాట నేను ఒకదాన్ని అమ్మాయిని పాప వీళ్ళందరూ మోసేవాళ్ళు సార్ కూడా మోసేవాళ్ళు భరత్ మోసేవాళ్ళు వీళ్ళు బెంచ్లు అన్ని అందరూ ప్రొడక్షన్ తో పాటు అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో మమ్మల్ని ఎంత జాగ్రత్తగా ఎంత బాగా చూసుకున్నారంటే అంత బాగా చూసుకున్నారు ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ అంటే ఫుడ్ వాజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ నేను ఇంకా షూట్ అయ్యేసరికి లావ్ కూడా సో దే ట్రీటెడ్ అస్ సో గుడ్ చాలా బాగా ఏం కావాలంటే అది సో బేసిక్ గా కళ్యాణ్ కృష్ణ గారు డైరెక్టర్ సో ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు సో ఒక డైరెక్టర్ ని ఎంకరేజ్ చేయడం ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ ప్రొడ్యూసర్ అయ్యి ఒక డైరెక్టర్ ని ఎంకరేజ్ చేయడం సో హౌ డి యూ ఫీల్ సార్ వెరీ నైస్ అండి యాక్చువల్ తన ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే తను ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టి మాలాంటి అప్కమింగ్ ఆర్టిస్ట్ అప్కమింగ్ టెక్నీషియన్కి ఆపర్చునిటీ ఇద్దాం ఉద్దేశంతోనే తను బ్యానర్ ఓపెన్ చేశానని చెప్పారు ఎస్టాబ్లిష్డ్ కాకుండా కొత్త వాళ్ళు ఒక రెండు సినిమాలు చేసిన వాళ్ళు సో అలాంటి వాళ్ళతో చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో తను ఇచ్చేసాడు బట్ తను ఒకసారి నేను కథ ఓకే చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ తను అందుకని తను చేసి బాగుంది నవీన్ గారు చాలా బాగుంది చేద్దాం మనం ఇది అన్నప్పుడు ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ తను కూడా టిల్ ఎండ్ వరకు కూడా తను ఎప్పుడు ఏ రోజు కూడా యాజ్ అ డైరెక్టర్గా కానీ ఎప్పుడు కానీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవ్వలేదు నేను ఏ జరిగినా ఎప్పుడైనా సలహా అడిగినా సార్ మీ ఇష్టం సార్ అనేవాడు డైరెక్టర్ టేక్ డిసిషన్ సార్ అంతే నాకేం ఇన్ఫార్మ్ చేయడం అవసరం లేదు అనేవాడు సార్ అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి ఎప్పుడు ఏ రోజు కూడా ఇన్వాల్వ్ లేదు సరదాగా వచ్చి సరదాగా జోకులు వేస్తూ వీళ్ళతో వాళ్ళతో అలా అనుకుని వెళ్ళిపోయేవాడు తప్ప ఏ రోజు కూడా ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు బట్ ప్రొడక్షన్ కూడా చాలా కేరింగ్ గా చేసుకుండే ఎక్కడ ఎప్పటికప్పుడు ఏం ఏ టైంకి అవుతుందో షూట్ లేకుండా ఇద్దా ఇన్ఫర్మేషన్ అతను ఎక్కడున్నా కూడా డెఫినెట్ గా ఫోన్లు చేసి ఎలా జరుగుతుంది షూటింగ్ బాగా జరుగుతుందా ఈరోజు బాగా ఇచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తారు లేకుంటే ఎలా చేసింది ఇవన్నీ కూడా కనుక్కుంటూ చాలా కేరింగ్ గా ఉండేవాడు చేసిన విధానం కూడా చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది బికాస్ నేను కనెక్ట్ అవ్వాల్సింది నేను యాక్ట్ చేయాల్సింది నా వర్క్ చూపించాల్సింది హరిత కోసం సో దట్స్ ఓన్లీ బీయింగ్ రియల్ ఎందుకంటే ఇట్స్ ఓన్లీ వాట్ వీ వాంట్ టు కన్వే టు ద పీపుల్ యాజ్ అ వీరబాబు అండ్ హరిత సో ఎలా అనిపించింది మీకు కంప్లీట్ త్రూ అవుట్ లంబసింగి లో ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్ ఈ మూవీ టీమ్ అంతా కానీ లేకపోతే దివి గారితో వర్క్ చేయడం కానీ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ దివి సచ్ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్ తో వర్క్ చేయడం కూడా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ ఆ క్లైమేట్ కొంచెం హ్యాంపర్ చేసింది అంత ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ క్లైమేట్స్ లో ఉండలేదు యాక్చువల్లీ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ కఫ్ కోల్డ్ వస్తూనే ఉంది ఆపుతుంది అండ్ ప్రిపరేషన్ కూడా సార్ వాజ్ వెరీ హిజ్ మెంటర్షిప్ ఇస్ రియల్లీ టాప్ నాచ్ ప్రతిరోజు వీ యూస్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ డే అండ్ యూస్ టు డూ కంప్లీట్ ద సీన్స్ కావాల్సిన దానికంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా సీన్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చేవాళ్ళం అండ్ ఈ మూవీని ఎందుకు చూడాలి అని ఇందా క్వశ్చన్ అయ్యి సార్ మీరు ఈ సమ్మర్ని మీరు తప్పించుకోవాలంటే మీరు లంబసింగ్ సినిమాకి వచ్చి చల్లగా ఉన్న లొకేషన్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ సినిమా చూడవచ్చు అది కాక అ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ ఇట్స్ అ ట్యాగ్ లైన్ సో ఇట్స్ కమ్ నేను హార్ట్ఫుల్గా చెప్తున్నాను ఇట్స్ రియల్లీ ఎ ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ వాట్ వీరబాబు ఈజ్ ట్రైంగ్ ఫర్ హరిత ట్రైంగ్ టు ప్రపోజ్ హరిత ట్రైంగ్ టు అడ్మైర్ హరిత సో చాలా అంటే చాలా యునీక్ లొకేషన్స్ ఆ భావాలు చాలా అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి చూడడానికి ఓకే సో ఈ మూవీతో మీరు యాక్టింగ్ ఇంకా 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 నేర్చుకున్నారా సార్ ఐ డోంట్ పోట్రే మై సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ ఓన్లీ ఫాలో దౌర్ డైరెక్టర్స్ ఫుడ్ స్టెప్స్ డైరెక్టర్కి ఏం కావాలని అడుగుతాం ఆయన ఆయన పదే పదే అడిగి తనకు కావాల్సి ఐ మైట్ బీ అన్ యాక్టర్ నేను నా వర్క్ ఏంటంటే డైరెక్టరు ఒక స్టోరీ రాసుకున్నప్పుడు కొన్ని క్యారెక్టర్స్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటారు ఓకే ఇట్స్ అప్ టు మై డ్యూటీ టు ఫుల్ఫిల్ దాట్ ఇమాజినరీ రోల్స్ ఇట్స్ నాట్ మీ ఐ షుడ్ బికమ్ ద వీరబాబు షీ షుడ్ బికమ్ ద హరిత అండ్ ద ఆడియన్స్ షుడ్ ఫీల్ వీరబాబు అండ్ హరిత నాట్ అస్ సో దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఓకే వెరీ నైస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 
క్లైమేట్ సార్ అక్కడ నేను విన్నాను సమ్ టైమ్స్ మైనస్ కూడా వెళ్తుందని సో బీయింగ్ ఏ గర్ల్ బేసిక్ గా చాలా కష్టం సో మీకు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చాయి ఆ లొకేషన్ లో అంటే ఇబ్బంది అయింది కొంచెము కానీ ఏంటంటే నార్మల్ గానే వీఆర్ ఆల్ యూస్ టు అంటే ఊర్లలో ఇంకా అవన్నీ కామన్ కదా మనం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ అది ఇష్టమైన సినిమా కోసం కాబట్టి అది కష్టంగా అయితే అనిపించలేదు అంటిల్ ద లాస్ట్ ఎప్పుడైతే వంటలో బాగాలేదో అప్పుడు వరకు ఎప్పుడైతే వంటలో బాగాలేదో అప్పుడు అనిపించి ఉంటుంది కానీ ఒక్కసారి మాత్రం నాకు బాగా చలికి బాగా ఏడుపొచ్చి బాధేసి బాగా ఏడ్చిన రోజు ఒకటి ఉంది అరొసారి గుర్తుందా నేను పరిగెట్టాను ఇంటర్వెల్ సీన్ ఒకటి కదా ఇంటర్వెల్ సీన్ రోజు చాలా సార్లు పరిగెట్టాల్సి వచ్చింది పరిగెట్టాను మెయిన్ రోడ్ పైన చాలా సేపు పరిగెట్టాను అది నేను ఇంటికి వెళ్ళిన మన రూమ్ కి వెళ్ళిపోయి హోటల్ కి వెళ్ళిపోయే సరికి నేను చూసుకున్నాను ఇక్కడ 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 మొత్తం ఇది కాళ్ళు అంతా గ్రీన్ గ్రీన్ అయిపోతాయి కదా అంత అంత గ్రీన్ గ్రీన్ స్పాట్స్ అయిపోయినాయి అన్నమాట ఆ రోజు ఇంటర్వెల్ తర్వాత ఆ సీన్ చేసినప్పుడు ఎవరికి చెప్పుకోలేము నాకు ఇలా అయిందని చెప్పుకున్నా ఏముంటుంది అందులో ఫర్ ద మూవీ రైట్ ఆ రోజు రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి త్రీ ఎంతో అయి ఉంటుంది చాలా చాలా సేపు ఏడ్చా నేను ఏడ్చి ఏడ్చి నిద్రపోయాను అప్పటికి మాకు షూట్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ అయిపోయింది అంటే హోమ్ సిక్నెస్ వచ్చేసింది రోజు అదే రోజు అదే పని ఇంకా జంగల్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత డ్రెస్ చేంజ్ కి ఆప్షన్ కూడా ఉండదు వీ హ్యావ్ టు గో టు ద జంగల్ చేంజ్ ద క్లోత్స్ నాతో ఇంకొక అమ్మాయి ఝాన్సీ ఉండేది ఆర్ట్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ షీ వాజ్ వెరీ సపోర్టివ్ వీ యూస్ టు లైక్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇంకా జంగల్ లో ఏం ఆప్షన్ లేదు కదా దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ మేము కింద లోపల నడుచుకుంటూ చాలా దూరం వెళ్ళే వాళ్ళము వీళ్ళు సార్ వాళ్ళు కూడా ఆ స్టూల్స్ టేబుల్స్ కెమెరా సెట్అప్ అందరు అందరు చేయాల్సి వచ్చేది అన్ని బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ ఫిల్మ్ లో కవర్ అయ్యాయి యా యా అసలు నేను సాంగ్స్ చూసాను సాంగ్స్ చూస్తున్నప్పుడు కూడా లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా ఒక ఎండాకాలంలో ఒక మంచి క్యూట్ లవ్ స్టోరీ చూపిస్తారు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను యా సో సార్ మీరు ఇప్పుడు వీరబాబు క్యారెక్టర్ చేశారు బేసిక్ గా చాలా మందికి ఒక పోలీస్ ఆ లుక్ క్యారీ చేయడం అనేది చాలా డ్రీమ్ ఉంటుంది నాట్ ఇంత మూవీస్ లోనే కాకుండా బయట కానీ ఓన్లీ మూవీస్ లో ఆర్టిస్ట్ లకు మాత్రమే ఆ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఏ క్యారెక్టర్ అయినా వేసుకోవడానికి సో మీకు ఎలా అనిపించింది ఆ క్యారెక్టర్ రోల్ ప్లే చేయడానికి ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన ఫిల్మ్స్ లో యాక్టర్స్ అందరు ఆఫీసర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళకి లవ్ స్టోరీ ఉండడం వాళ్ళకి మాత్రమే అంటే ఒక కానిస్టేబుల్ వీరబాబు తనకు కూడా ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ ఒక వండర్ఫుల్ లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది అనేది యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాట్ సో అతనికి హరిత అంటే ఎంత ఇష్టం ఎన్నిసార్లు తను ప్రపోజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు తనకి ఇష్టం ఉందా లేదా తను యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా సో హరిత గారి క్యారెక్టర్ ఏంటి అసలు దీంట్లో నేను ఒక వెరీ ఇన్నోసెంట్ ఒక నర్స్ రోల్ ప్లే చేస్తాను అనమాట డూయింగ్ సర్వీస్ టు ద గవర్నమెంట్ అండ్ మా ఊర్లో హాస్పిటల్స్ అలాంటి సర్వీసెస్ లేవు కాబట్టి నేను ఐ టుక్ అ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ అలాగా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను అంతే చెప్పారు <laughs> సో తన ఏంటంటే భరత్ తన తను కొద్దిగా డీప్ గా ఇన్వాల్వ్ అయి చేస్తుంటాడు దివి విన్ని 
విన్నట్టు ఉంటుంది బట్ స్మార్ట్ వర్క్ అంతే హార్డ్ స్మార్ట్ వర్క్ సో మీకు హరిత గారు ఎక్కువ ఇష్టమా వీర్ బాబు గారు ఎక్కువ ఇష్టమా బోత్ అంటే ఇందులో సినిమాలు ఏంటంటే హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ బేసిక్ గా హీరో హీరోయిన్ స్టోరీనే కాబట్టి ఇద్దరు రెండు క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇద్దరు బట్ హరిత క్యారెక్టర్ డెప్త్ ఉంటుంది సో హరిత క్యారెక్టర్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ లో ఒక డెప్త్ ఉన్న క్యారెక్టర్ సో ఆ క్యారెక్టర్ మెయిన్ బేస్ ఫర్ ద స్టోరీ సో అట్ ది సేమ్ టైమ్ వీళ్ళే కాకుండా మిగతా క్యాస్టింగ్ కూడా ఉన్నారు చాలా మంది చాలా మంచి క్యాస్టింగ్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అంటే న్యాచురల్ గా మన విలేజ్ లో ఎలా ఉంటాయి క్యారెక్టర్ అటువంటి క్యారెక్టర్స్ అనమాట అన్ని ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా అసలు జోవేలు గా ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అందులో సీరియస్ గా ఉన్న క్యారెక్టర్స్ లైక్ వంశీ రాజ్ గారు కిట్టయ్య తర్వాత జనార్దన్ గారు అని ఒక విలేజ్ రాజు గారు అని విలేజ్ పెద్ద క్యారెక్టర్ చేశారు అనురాధ గారు ఇలా అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చాలా మంది చేశారు అనమాట నిఖిల్ అనే ఒక ఎస్పీ క్యారెక్టర్ ప్రమోద్ అనే ఒక పోలీస్ క్యారెక్టర్ వీళ్ళంతా కూడా న్యూ న్యూ కమర్సే యాక్చువల్ గా వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా చేశారు వాళ్ళు కూడా సో అది నేను ఫస్ట్ సినిమా గాలిపట్టం అన్నది అనేది న్యూ ఇయర్స్ ఫిలిం అది టోటల్ గా ఇది టోటల్ గా విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ టోటల్ కాంట్రాస్ట్ అది అది సిటీ అయితే ఇది టోటల్ విలేజ్ సో విలేజ్ లవ్ స్టోరీ ఇది సో బేసిక్ గా ఇందులో ఇందులో ఒక ఒక క్లైమాక్స్ పార్ట్ ఉంటుంది ఇందులో దాన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లైమాక్స్ పార్ట్ సో దాన్ని బేస్ చేసి చేసుకున్న కథ ఇది సో జనాలకి ఈజీగా కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఆడియన్స్ కి లైక్ లవ్ స్టోరీ విలేజ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ విలేజ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ప్లెజెంట్ గా ఉంది సినిమా డిఫరెంట్ కనెక్ట్ అవుతుందని తీసాము డిఫరెంట్ చూస్తే చూపుతుంది సో దివి గారు వీరబాబు గారి గురించి చెప్పండి సో బేసికలీ భరత్ ఇస్ అ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ యాక్టర్ సో నేను అంటే మనం యాక్షన్ కట్ లో చాలా మంది ఉంటారు ఇప్పుడు నేను యాక్షన్ కట్ లో ఉండే పర్సన్ ని భరత్ ఎలా అంటే యాక్షన్ కట్ తర్వాత కూడా హీ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ తను ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్ లో జీవిస్తాడు సినిమా అయ్యే వరకు అండ్ హీస్ ఆల్వేస్ కీన్ టు నో ఈ నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి డైలాగ్ ఏంటి ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి నేను ఎలా చెయ్యాలి నేను ఇలా నుంచోవచ్చా నేను ఇలా పట్టుకోవచ్చా హీస్ వెరీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ వెరీ నైస్ అబౌట్ అన్ యాక్టర్ అబౌట్ అన్ ఆర్టిస్ట్ టెల్ మీ అబౌట్ మెథడ్ యాక్టింగ్ కానీ ఇంకా కొత్త కొత్తలు చెప్పేవాడు తను సో సో హీ ఈస్ డిఫరెంట్ తర్వాత మీ ఇద్దరికి ఒక మంచి లైక్ పేర్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను బికాస్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు ఈవెన్ హరిత క్యారెక్టర్ లో మీరు వీరబాబ్ క్యారెక్టర్ దూ ఎందుకంటే వెన్ ఒక ఆడియన్ టూ అవర్స్ వచ్చి స్పెండ్ చేయాలన్నప్పుడు మేము ఎంత మెస్మరైజ్ చేయాలి సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ మేము ఆలోచించాలి నువ్వు ఆ సీట్ లో కూర్చున్న అతను ప్రతి సెకండ్ ఆ కూర్చుని మొత్తం అంతా ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళిపోవాలి ఆ క్యారెక్టర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలి తను ఏడిస్తే తను కూడా బాధపడాలి ఆ అమ్మాయి ఏదన్నా అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఆ ఎంపతి అనేది తను ఫీల్ అయినప్పుడే కదా అవో హార్డ్ వర్క్ విల్ స్పీక్ అలాట్ అంటే ఒక లవ్ స్టోరీ చూసినప్పుడు బేసిక్ గా ఈ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో వీళ్ళిద్దరులా ఉండాలి అని ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది సో ఐ థింక్ ఈ మూవీలో అది దొరుకుతుంది అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ నేను అండ్ నేనైతే చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను మై డైరెక్టర్ సార్ విల్ రియలీ రాక్ ఎవ్రీ ఆడియన్ విల్ జస్ట్ స్టెప్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ వీరబాబు అండ్ హరిత వెరీ కాన్ఫిడెంట్ నవీన్ గాంధీ గారి గురించి మీ మాట్లాడలో దివి గారు సార్ నవీన్ గారు ఇస్ లైక్ లైక్ వెరీ జాయ్ ఫుల్ పర్సన్ అంటే సార్ కి ఏం కావాలో చెప్తారు he never tells na kidlage kavali nu dialogue illage cheppali ante he gives freedom chaala chaala freedom istharu oka artist ki vallu mundu sariga cheyalekapothe appudu he tells what to do next naaku idi kavali ila undali ani ochi cheppestharu and he is very friendly yeah. in that note ba cheyapoyina ba chesina uh very straight forward <laughs> feel aina feel avo paina pakkana ullo cheppestha untanu nan chaal saal like <laughs> like vere like, inko project ku chesam like sir is on face okay. and Interest, interesting thing enante uh, most wonderful things kuda poker face lo cheptaru serious ga ah ah see nautu kuda tidtaru so <laughs> he is like, very happy person he is a yeah, happy and person and andar kuda like టైం అయిపోయినా కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించే వాళ్ళేమో ఎందుకంటే ఈ మూవీకి చేసిన చీఫ్ టెక్నీషియన్స్ అనే మ్యూజిక్ కెమెరా ఎడిటింగ్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ దిట్ బెంటాస్టిక్ జాబ్ వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ ఆల్సో అప్కమిం
మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ధృవన్ ఉన్నాడు ధృవన్ అతను కానీ తర్వాత మా డివోపి బుజ్జి ఎడిటర్ విజయ్ సో మీతకు మా కోడేటర్ ఆనంద్ గారు కానీ ఈజ్ వెరీ సీనియర్ మోస్ట్ కోడేటర్ నా డిపార్ట్మెంట్ అంత ఆల్ అందరూ కూడా చాలా సరదాగా చదివారు కదా పిక్నిక్ వెళ్ళినట్టు వెళ్ళి షూటింగ్ చేసుకుని వచ్చాం అందరూ అసలు తను ఆనంద్ సార్ అంటే తను ఒక స్కూల్ మాస్టర్ లాగా అనమాట ఇలా టైమ్స్ మెయింటైన్ ఎప్పుడు ఏ టైంకి రావాలా ఇది వెరీ నైస్ గై తను బాగా మెయింటైన్ చేస్తాడు తను సో త్రీ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి సార్ ఆర్ఆర్ త్రివేణ్ గారు మ్యూజిక్ అందించారు సో ఈ సాంగ్స్ చూస్తే కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సింగర్ పాడారు మంగ్లి గారు కానీ కొంచెం నాకు తెలిసి మీరు ఆ రోజు ఉన్నారనుకుంటా మేకప్ లో అండ్ మన శ్రీరామ్ గారు కూడా వండర్ఫుల్ సాంగ్ ఇచ్చారు సో సాంగ్స్ విన్న వెంటనే లైక్ ఇంకా వినాలి ఇంకా వినాలి అని అనిపిస్తుంది లైక్ డ్రైవింగ్ లో గానీ సాంగ్స్ వినుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అని ఒక ప్లెజెంట్ లుక్ ఉంది వినడానికి చాలా బాగున్నాయి చూడటానికి ఎలా వచ్చింది సో చూడడానికి మీకు ఇంకా బాగుంటాయి విజువల్ గా ఎందుకంటే ఆల్ ఆర్ మెలోడీ సాంగ్స్ కదా మాకు అక్కడ లొకేషన్స్ కూడా చాలా మంచి లొకేషన్స్ చాలా మంచి లొకేషన్స్ లో పిక్చర్ చేయడం జరిగింది నైస్ అని ఆల్మోస్ట్ చాలా మంచి మూమెంట్స్ సాంగ్ అయితే ఎంత బాగుంది విజువల్స్ కూడా అంతే బాగుంటాయి ఇంకొంత కిక్ ఇస్తుంది మీకు విత్ విజువల్ లో చూస్తే ఇంకా బాగుంటుంది మీకు సో నైస్ లొకేషన్స్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా విజువల్ గా చాలా బాగుంటుంది సాంగ్స్ అన్ని సాంగ్స్ బాగుంటాయి ఫోర్ సాంగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి బ్యూటిఫుల్ సీనరీస్ స్టోరీస్ కోసం లంబసింగ్ చూసి ఇష్టపడతారు దివి కోసం మళ్ళీ చూస్తారు తను కోసం మళ్ళీ ఒకసారి అయితే గ్యారంటీ చూస్తారు సో మీకు నచ్చిన సాంగ్ ఇష్టమైన సాంగ్ ఏంటి మూవీలో వైఆరి గోదావరి మొన్న రిలీజ్ అయిన సాంగ్ నాకు చాలా అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే సో ఒకసారి మా కోసం నాకు రాదు యాక్చువల్లీ చూసాను ఏదో ఒకటి నాకు ఎప్పటి నుంచి సినిమా జరిగిన దగ్గర నుంచి నా రింగ్ టోనే అది అంటే లిరిక్స్ ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్ ఇప్పుడు అదే చెప్దాం అనుకుంటున్నా నేను త్రీ సాంగ్స్ కూడా విన్నాను వచ్చే ముందు ఆ త్రీ సాంగ్స్ లో కూడా అరే ఏదో ఉంది ఈ మూవీలో చూడాలి అని ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది సాంగ్స్ ఫస్ట్ రిలీజ్ అవుతేనే కదా మనం మూవీ ఏంటి అని కనెక్ట్ చేసుకుంటాం త్రీ సాంగ్స్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జోనర్స్ లో ఉన్నాయి ఏంటి అసలు ఏంటి స్టోరీ ఏంటి లిరిక్స్ ఏంటి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది చూడాలి అన్న ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది వెరీ నైస్ అసలు త్రీ సాంగ్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఫస్ట్ నచ్చేసింది లైక్ మీకు సాంగ్ లో అనిపిస్తుంది ఆమెను అడ్మైర్ చేస్తూ హరితాన్ అడ్మైర్ చేస్తూ వీర్బాబు విల్ బి సింగింగ్ అండ్ అంత చేస్తూ ఉంటారు కదా తర్వాత ఫెస్టివల్ కైండ్ అంటే లిరిక్స్ కూడా కథలో పాట కింద ఉంటాయి ఆ లిరిక్స్ అంటే క్యారెక్టర్ బేస్ లిరిక్స్ ఎందుకంటే కాసర్ల శ్యామ్ గారు డిడ్ వెరీ గుడ్ జాబ్ అంటే తన పాపం చాలా ఇబ్బంది పెట్టాం కానీ చాలా ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ లో నుంచే ఆ సాహిత్యం కానీ ఆ లిరిక్స్ కానీ వచ్చేటట్టు వీళ్ళ ట్రావెల్ లోనే ఉన్నట్టు చేసాం అది ఒక సాంగ్ అంటే సపరేట్ గా కాకుండా ఏదో వర్ణించడము లేదంటే అది తీసుకోవడం ఇది తీసుకోవడం కాకుండా సో ఆ వీళ్ళ క్యారెక్టర్స్ అక్కడ జరిగే సిచ్యువేషన్ తోటే తను రాశాడు పాపం చాలా ప్రతిది పాపం తీసుకొని చాలా కీన్ గా చాలా బాగా రాశాడు ఆ కాసరల శ్యామ్ గారు ఒకటి తన అలరాజ్ అని చెప్పేసి తను ఒక సాంగ్ రాశాడు సో వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా బాగా రాశారు లిరిక్స్ మాత్రం చాలా ఫెంటాస్టిక్ సో మూవీ రిలీజింగ్ మనకి మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ కదా సార్ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజు సో మీ అందరూ కూడా మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజు లంబసింగి ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ మూవీని తప్పకుండా చూడండి అండ్ మూవీ ఎందుకు చూడాలో కూడా వాళ్ళ మాటల్లోనే మనం ఆల్రెడీ నవీన్ గాంధీ గారు చెప్పేశారు సో మన హీరో హీరోయిన్ వీరబాబు గారు హరిత గారి మాటల్లో విన్నాం సో హరిత గారు యాజ్ ఏ హరిత గారు మూవీ కోసం మీరు మీ అందరం థియేటర్స్ కి మీ కోసం రావాలి అంటే ఏంటి మీరు అందరూ ఒక మంచి ఫ్రెష్ లవ్ స్టోరీ చూస్తారు అండ్ ఇట్ విల్ ఫీల్ లైక్ మీ గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ లాగా నేను మీకు అనిపిస్తాను తను కూడా మీరు అంటే ఆహో మన పక్కింటి అబ్బాయి మన పక్కింటి అమ్మాయి వీళ్ళ మధ్య జరుగుతున్న స్టోరీ ఓ ఇది నా లైఫ్లో కూడా ఇలాగే జరుగుతుంది కదా క్యారెక్టర్స్ ఏం కాకపోయినా ఒక లవ్ స్టోరీ అనేది ప్రతి మనిషికి ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది సో మన లవ్ స్టోరీలో కూడా ఇలాంటి రిపీట్ అయిన ఇలా మాకు జరిగింది అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది యూ విల్ రిమెంబర్ యువర్ ఓన్ లవ్ స్టోరీ మీరు ఒకసారి వచ్చి మా మూవీ చూడండి మీకు నచ్చుతుంది ప్లీజ్ గో వాచ్ 
Lambasinghi on March 15 in theatres. Thank you. Sir Meeru, Ajay Veera Babu ga. March 15 na Lambasinghi cinema release ava bota ndi. E cinema lo Veera Babu and Haritala Madhurvayana Prema kata ne meer andaru experience chai bota naru. Vela Veera Prema kata along with beautiful Lambasinghi locations. So on March 15th, Lambasinghi is going to release. Everyone, please go to theatres and watch. So, Sir Meer, could you tell us about the audience in the cinema? March 15th, this is the release of the theatre in Lambasinghi movie. This is the theatre in the theatre. Because this cinema theatre experience is different. So, you can see it in the theatre in the theatre. So, once again, you all the best, sir. You are the most super superstar super super star of the Manasputi. And the Divi Garu, Krashmi Kamanda, and the Samantha Range Lely Paul and Manasputi. And our director Garu, the Pan India movies, the great success movies. Thank you. Thank you so much for your value and time. And all the best for Lambasinghi. Thank you. Thank you very much.